Deklaration Herstellung des Menschenrechtsstaates Deutschland und Übernahme durch den Souverän Außerdienststellung und Auflösung der Bundesrepublik Deutschland als Verwaltungsorganisation der alliierten Siegermächten in Deutschland wegen mutmaßlich geplantem Genozid und anderer Vergehen am deutschen Volk Aufforderung zum gewaltfreien, passiven Widerstand gegen die mutmaßlich geplante und öffentlich bestätigte, ethnische und kulturelle Vernichtung des deutschen Volkes. Aufforderung zur Mitwirkung an der Schaffung eines deutschen Menschenrechtsstaates, gemäß dem Bekenntnis des deutschen Volkes zu den universellen Menschenrechten und der gleichzeitigen Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Land. Die Vermeidung öffentlicher Demonstrationen wird hiermit empfohlen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So war mir Gott helfe. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Horst Seehofer Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Wolfgang Schäuble Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod. Glückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschechinnen für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen. Christin Löchner, Partei Die Linke. Migrantenkinder sind unsere Zukunft. Ursula von der Leyen. Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt. Sieklinde Fries, Bündnis 90, Die Grünen. Die Frage, ob die Deutschen aussterben, das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht. Renate Schmidt, ehemals Bundesfamilienministerin, SPD. Deutschland hat keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft für alle Ewigkeit. Frau Dr. Angela Merkel. Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig. Jürgen Trittin, Bündnis 90, Die Grünen. Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen. Joschka Fischer Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Angela Merkel Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen. Akaya Iqdem, stellvertretende Direktorin für das Zentrum für Türkei-Studien. Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders hinziehen. Nages Askandari Grünberg, Bündnis 90, Die Grünen. Türkei ist zweite Heimat für mich, ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik. Claudia Roth, Bündnis 90, Die Grünen. Deutsche sind nicht Migranten, mehr nicht. Claudia Roth, Bündnis 90, Die Grünen. Ja also, deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe. Würde ich politisch sogar bekämpfen. Franziska Drohl, SPD, am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen und ein paar schwarz-rot-goldenen Fahnen. Claudia Roth, Bündnis 90, Die Grünen, Wunschvision zum Tag der Deutschen Einheit. Jeder Tag, an dem Menschen wie sie am Werk sind, stürzt unser deutsches Volk, stürzt Europa, stürzt die Welt tiefer und tiefer ins Verderben. Sie nannten sich Kanzler, Minister, Abgeordnete, Entscheidungsträger im Bundestag. Volksvertreter. Sie nannten sich Regierung der BRD und gaben vor, für Deutschland, für das deutsche Volk zu sprechen und zu handeln. Doch das Gegenteil ist längst öffentlich bestätigt und ihre Zielrichtung somit offensichtlich, wie die kleine Auswahl von Zitaten zu Beginn des Textes zeigt. In überwiegender Mehrheit, gemessen am objektiven Ergebnis bundesdeutscher Realpolitik, haben sie sich als charakterlich, fachlich, moralisch und ethisch ungeeignet erwiesen, dem deutschen Volk, dem alten Kulturvolk Europas, zum Wohl zu dienen, 
es in eine gedeihliche Zukunft zu führen. Sie haben die Chancen für einen Neuaufbau und die politische Neuorientierung der deutschen Nation, im Sinne der Vorgaben alliierter Beschlüsse, im Interesse der Herrschaft der Völker über die Tyrannei, auf Grundlage der universellen Menschenrechte, der Loslösung vom diktatorischen Führerprinzip zum bewussten, sich selbst erkennenden und verantwortungsvollen Volkssouverän vertan, sabotiert und bewusst ins Gegenteil verkehrt. Das deutsche Volk, in seinem Bekenntnis aus Artikel 1 Grundgesetz für die BRD, zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, zu Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt, wurde und wird durch ihre Machenschaften entmündigt, diskreditiert, diskriminiert, belogen, betrogen und dem Genozid unterworfen. Die durch BRD-Gesetze gestützte Unverantwortlichkeit und Unmündigkeit der bestehenden Parteienherrschaft beweist sich in letzter Konsequenz in ihren gemeinsam getragenen Beschlüssen zur Auflösung der sozialen Grundordnung, der ideologisch gezielten Zerstörung des deutschen kulturellen Erbes, der Vernichtung der volkswirtschaftlichen Grundlagen durch illegitime Privatisierungsmaßnahmen, der Auslieferung unseres Gesundheitssystems an privatwirtschaftliche Interessengruppen, das systematische Absenken des Bildungsniveaus an staatlich kontrollierten Schulen, der Überführung des Eigentums des deutschen Volkes an private Interessengruppen. Sie beweist sich durch die Aufgabe der Währungshoheit durch Außerdienststellung der nationalen Währung dem Mark, der Aufgabe jeglicher Selbstbestimmung durch Übergabe hoheitlicher Rechte an eine privatwirtschaftliche Organisation namens EU, und der Einführung und Durchsetzung derer, ohne Legitimation des deutschen Volkes beschlossenen Gesetze in Deutschland. Sie beweist sich in den schizophrenen Zusagen von uneinhaltbaren und unser Volk auf Generationen verschuldenden Garantieversprechen an, Geld aus dem nicht schöpfenden, Banken, der völkerrechtswidrigen Beteiligung der bundesdeutschen Verteidigungsarmee an Angriffs- und Eroberungskriegen unter deutschem Namen, der permanenten Missachtung der elementarsten Menschenrechte vor BRD-Gerichten, der gewaltsamen Durchsetzung unrechtmäßig erlassener Urteile, Anordnungen, Erlasse, durch nichtstaatliche Exekutivorgane, der Durchführung von Wahlen ohne gültige Wahlgesetze, der Eintreibung von als Steuern bezeichneten Zwangsabgaben ohne gültige Gesetze, der Missachtung der Meinung und des Willens des deutschen Volkes, die Verfolgung, Verleumdung und Verunglimpfung recht und billig, im Interesse ihres Volkes denkender und handelnder Menschen durch ideologisch-politische Verfolgung und so weiter, und so fort. Ihre Handlungsweisen sind dem deutschen Volk feindlich, ihre sogenannte Politik ist mutmaßlich fremdgesteuert, dient in keiner Weise dem Wohl unseres Volkes. Sie folgt den Interessen jener Gruppen, die die BRD einst als Werkzeug ihrer Interessen schufen und denen sich der sogenannte Deutsche Bundestag zu dienen beschlossen hat. Damit ist nun Schluss. Der politische Gleichmut und die Genügsamkeit unseres Volkes ist sprechwörtlich, unser Vertrauen, Unsere Geduld gegenüber unseren Vertretern beinahe unendlich. Es wäre jedoch ein großer Fehler, diese charakterlichen Eigenheiten des deutschen Volkes mit unendlicher Dummheit gleichzusetzen. Sie haben die vertrauensvoll, in Treu und Glauben an Rechtsstaatlichkeit und Legitimität geduldete Macht zum Schaden des deutschen Volkes missbraucht. Sie sind als Parteienherrschaft des Vertrauens unseres Volkes nicht würdig. Ihnen wird hiermit unter anderem vorgeworfen, mutmaßlich, gemeinschaftlich und in Verbindung mit ausländischen Interessengruppen, in Konspiration gegen das deutsche Volk, zu seinem Schaden, zu seiner ethnischen und kulturellen Vernichtung, zur Zerstörung seines Ansehens in der Welt, zur Vernichtung seiner Zukunft und seiner Geschichte geplant, aktive Handlungen durchgeführt, Beschlüsse gefasst, Gesetze verabschiedet, Verträge geschlossen zu haben und diese Ziele weiterhin zu verfolgen. Ihnen wird vorgeworfen, die ihnen 1949 von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges übergebenen Verwaltungsrechte im Interesse eigener und fremder ideologisch verblendeten, weltanschaulichen und religiösen Wahnvorstellungen missbraucht, das deutsche Volk wissentlich und arglistig über vorgebliche Staatlichkeit getäuscht, über seine eigene Geschichte und Wertigkeit, mit Hilfe der überwiegend kontrollierten, zensierten und gleichgeschalteten Medien belogen, seine Interessen verraten und aufklärende Stimmen unterdrückt, verfolgt, verleumdet, inhaftiert und psychiatrisiert zu haben. In besonders infamer Weise wurde unser deutsches Volk über die 1990, durch alliierte Beschlüsse hergestellte Souveränität des Staates Deutschland hinweggetäuscht, 
Die aufgelöste BRD-Verwaltung in Deutschland arglistig als vorgeblicher Staat weitergeführt und Deutschland diktatorisch zur Usurpation durch eine privatwirtschaftliche Organisation namens Europäische Union vorbereitet. Friedensvereinbarungen sind und waren von BRD-Politikern nicht beabsichtigt, der Zweite Weltkrieg ist somit noch immer nicht beendet. Deutschland ist noch immer, auch militärisch besetzt, hat weiterhin die Besatzungskosten zu tragen und wird durch die Feindstaatenklauseln der Vereinten Nationen bedroht. Hinter den mit ihrer Unterstützung und maßgeblichen Forcierung stillschweigend, arglistig und hinter dem Rücken der europäischen Völker geschaffenen Gesetzen, den europäischen Einsatztruppen und deren Gewaltherrschaft planen sie sich vor dem Volk zu verstecken. Doch ihr Plan ist durchschaut, er wird nicht aufgehen. Denn das deutsche Volk ist willens und in der Lage, sein Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, zu Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt, aus eigener Kraft, aus freiem Willen und ohne fremde Einflüsse oder Kontrolle umzusetzen. Wir streifen nun in Erfüllung der Vorgaben der Potsdamer Beschlüsse, in Verantwortung für die von den alliierten militärischen Siegermächten zur Einführung und Unterstützung der wirtschaftlichen Kontrolle eingesetzten Verwaltung, BRD, und deren Versagen, im unablässigen Bemühen um die Schaffung einer friedlichen und demokratischen Lebensgrundlage, die schweren Ketten ab, die uns an eine unsägliche Vergangenheit schmiedeten. Das deutsche Volk nimmt sein unveräußerliches Vor- und überstaatliches Naturrecht in Anspruch und holt sich hiermit seine Souveränität zurück. Achtung! Achtung! Hier spricht der Souverän. Das von den alliierten Siegermächten initiierte Experiment, Bundesrepublik Deutschland, ist gescheitert. Mit Aufhebung des Grundgesetzes für die BRD am 23. November 2007 haben die Besatzungsmächte dem Rechnung getragen. Es gibt keine gesetzlichen Grundlagen mehr, auf denen sich die BRD-Führung berufen könnte. Sie übt nur noch Macht aus, die durch Arglist und Medien kontrollierte Unwissenheit der Maße gedeckt wird. Alle Klage- und Widerrufswege sind in Scheinurteilen systembefangener, nicht staatlicher Scheingerichte ausgeschöpft, andere Lösungswege nicht erreichbar. Die missbrauchte Macht wird den ehemaligen Verwaltern durch Wiederherstellung der Souveränität des deutschen Volkes hiermit entzogen. Mangels Legitimität und Zustimmung des deutschen Volkes, in Verstoß gegen die Bestimmungen der von freien Völkern beschlossenen Haager Landkriegsordnung, sind alle Verträge, Beschlüsse, Privatisierungen und andere dem deutschen Volk nachteiligen von der alliierten Fremdverwaltung namens BRD durchgeführten Maßnahmen rückwirkend nichtig. Dem deutschen Volk dürfen weder das Vermögen, das Eigentum noch das Selbstbestimmungsrecht entzogen werden. Dies gilt insbesondere für die versuchte Usurpation Deutschlands durch die Wirtschaftsorganisation EU, der keinerlei Bestimmungsrechte über Deutschland und das deutsche Volk zustehen. In der Erkenntnis der schier ausweglosen, maßgeblich und vorsätzlich durch bundesdeutsche Politiker und ihre Auftraggeber herbeigeführten Situation, in höchster Sorge um das deutsche Volk, in höchster Sorge um den Frieden in Europa und in der Welt, in höchster Sorge um das Weiterbestehen unseres Mutter- und Heimatplaneten Erde, erklären wir hiermit in Notwehr und Verzweiflung die alliierte Verwaltungsorganisation auf deutschem Boden namens Bundesrepublik Deutschland für aufgehoben und aufgelöst. Es besteht nunmehr bis auf weiteres der Staat Deutschland unter der Menschenrechtsherrschaft des wiedererstandenen Souveräns. Die bisher alternativ vorbereitenden, latentstaatlichen Organisationen des noch handlungsunfähigen Staates Deutschland als Ganzes, Deutsches Reich, haben sich schnellstmöglich zusammenzufinden. Zur Vermeidung von Einflussnahmeinteressen fremder, menschenrechtsfeindlicher Gruppierungen sind unter überwachter maßgeblicher Einhaltung und Wahrung der universellen Menschenrechtsgesetze, Interimslösungen zur Herstellung der Staatlichkeit in Deutschland auszuarbeiten und in Kraft zu setzen. Endgültige Regelungen werden nur nach umfassender Aufklärung des deutschen Volkes und seiner Zustimmung rechtskräftig. Das geeignete Mittel sind Volksbefragungen. Oberstes Ziel ist die Herstellung von Recht und Ordnung auf Grundlage geltender deutscher Gesetze, unter Beachtung der universellen Menschenrechtsgesetze in Deutschland. Das deutsche Volk ist ab sofort über die Medien und andere geeignete Informationsträger über die wahren zeitgeschichtlichen Geschehnisse und Tatsachen aufzuklären und auf Volksbefragungen zur Wiederherstellung und Wahrung seiner Rechte, sowie auf den Beschluss seiner Verfassung vorzubereiten.
Die ausländische Kontrolle, Manipulation und Einflussnahme auf die politische, zeitgeschichtliche und menschenrechtliche Interpretationshoheit und Willensbildung des deutschen Volkes ist beendet. Mutmaßlich sämtliche Parteien der BRD haben sich in Gemeinschaft, in Ausrichtung und Zielstellung als kriminelle Vereinigungen zu erkennen gegeben, die das Bundesverfassungsgericht wegen Befangenheit nicht verboten hat. Die leidvolle Geschichte des deutschen Volkes, insbesondere der letzten, fast 100 Jahre beweist, dass Parteien als Träger des Volkswillens ungeeignet, korrupt und manipulierbar sind. Die Krönung bildet die BRD-Parteien-Oligarchie, die maßgeblich das deutsche Volk durch gezielte Zuwanderung und die politische Willensbildung durch Wirtschaftslobbyismus ersetzen wollte und zum großen Teil schon ersetzt hat. Die Parteien sind als Regierungsorganisationen außer Dienst gestellt, sie haben den Status von Vereinen. Immunitäten sind aufgehoben. Ihr Vermögen wird vorerst eingezogen. Über die weitere Vorgehensweise muss unabhängig entschieden werden. Parteigebundene, ideologisch belastete Führungskräfte, Richter, Staatsanwälte und andere Angehörige der Judikative und Exekutive, die durch Parteienbindung, ideologische Ausrichtung oder anderer Gründe als verlängerte Arm der Legislative oder anderer Interessengruppen dienen und dienten, sind ihrer Funktionen vorerst zu entledigen. Beweismittel über Fehlverhalten und aktive Gesetzesverstöße sind zu bewahren und vor Vernichtung zu schützen. Eindeutig politisch-ideologisch motivierten Anordnungen darf nicht mehr Folge geleistet werden, es besteht Remonstrationspflicht. Jeder Ausführende ist für seine Handlungen selbst verantwortlich. Er hat sich ein gültiges deutsches, bestehendes Recht zu halten. Im Zweifel an überstaatliches universelles Menschenrechtsgesetz. Die frei werdenden Aufgaben werden bis auf weiteres von Verantwortungsbewussten, dem Menschenrechten und dem deutschen Volk verbunden, fachlich geeignetem Personal übernommen. Weisungsgebundenheit und Abhängigkeiten von Staatsanwaltschaft und Judikative zur Legislative sind aufgehoben. Staatsanwaltschaft und Richter sind aufgerufen, zur Wiederherstellung des Vertrauens in die deutsche Rechtsprechung, in ihrer Urteilsfindung und Rechtsprechung die bisher bestehenden zeitgeschichtlichen Umstände und ideologisch-politisch manipulierten zeitgeistlichen Missstände zu berücksichtigen und einfließen zu lassen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Höhe der Strafe hat verhältnismäßig der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens zu entsprechen, nicht dem, einer ideologisch-politischen Missliebigkeit. Die Polizei ist in ihrem schweren und aufopferungsvollen Dienst aufgerufen, zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung ihre Aufgaben gewissenhaft und bedächtig auszuführen. Die Herstellung menschenrechtsstaatlicher Rechte und Ordnung ist kein Ausnahmezustand. Die friedliche Meinungsäußerung durch Demonstrationen und anderer friedlicher, Unbewaffneter Ausdrucksfirmen ist grundlegendes Recht des Volkes. Nur gegen Gewalttäter darf und muss verhältnismäßig vorgegangen werden. Demonstrationsrecht ist Menschenrecht, muss friedlich erfolgen und muss nicht beantragt werden. Der Missbrauch von Polizeieinsätzen zur Einschüchterung und Unterdrückung des Demonstrationsrechts mit vorsätzlichem, gezieltem und geplantem Gewalteinsatz führt für die betroffenen Entscheidungsträger und Ausführenden zu Konsequenzen. Zeitgleiche der Störung dienende gegen Demonstrationen am gleichen Ort beschränken das Recht auf freie Meinungsäußerung einer Gruppierung. Sie sind im Interesse unserer Weltanschauung der Menschenrechte zu unterlassen. Die Medien sind aufgerufen ihre Aufgabe und Verpflichtung zu unabhängiger, neutraler und wahrheitsgetreuer Information nachzukommen. Politische Meinungsmache, ideologische Hetze, Lügen und Zensur sind verboten. Berichterstattungen haben wahrheitsgemäßer, am objektiven ist Zustand orientierter Information der breiten Maße zu dienen. Insbesondere die Führungskräfte der sogenannten, öffentlich-rechtlichen, Medien und Anstalten sind auf politisch-ideologische Neutralität zu überprüfen und gegebenenfalls umgehend durch fachlich geeignetes Personal zu ersetzen. Die Umsetzung erfolgt selbstständig operativ durch geeignete Mitarbeiter, in Wahrnehmung und Umsetzung der universellen Menschenrechte auf Informations- und Meinungsfreiheit. Weitere Maßnahmen zur Schaffung und Aufrechterhaltung unseres Menschenrechtsstaates gemäß Bekenntnis des deutschen Volkes, müssen von den geeigneten prästaatlichen Interimslösungen schnellstmöglich ausgearbeitet und umgesetzt werden. Achtung! Achtung! Es ist für eine Übergangszeit damit zu rechnen, dass die bisherigen unrechtmäßigen Machthaber ihre Futtertrüge nicht freiwillig verlassen.
Sie werden vermutlich versuchen, den Willen des Souveräns zu diskriminieren, diesen verzweifelten Aufruf in eine rechte Ecke zu stellen oder die Verfasser zu psychiatrisieren. Lasst euch davon nicht täuschen. Überprüft die BRD, Politik, seit Bestehen dieser Verwaltung, insbesondere seit 1990. Lasst euch nicht kaufen. Lasst euch nicht erpressen oder einschüchtern. Kein Gesetz aus dem BRD Bonzenstadel ist für deutsche Staatsbürger verbindlich. Kein Strafzettel oder Bescheid ist einzulösen. Es besteht die Aufforderung zum zivilen Ungehorsam gemäß Artikel 20.4 Grundgesetz, Paragraph 35 Strafgesetzbuch und anderen. Niemand muss seiner ethnischen und kulturellen Vernichtung duldsam und tatenlos zusehen. Es gibt keine gültigen Steuergesetze der BRD. Fordert eure Steuern zurück. Es gibt kein gültiges Wahlgesetz, alle Wahlen sind nichtig. Es gibt keine Staatsgerichte, alle BRD. Gerichte sind Ausnahmegerichte und verstoßen gegen die universellen Menschenrechtsgesetze. Das gesamte verlogene, innerlich verfaulte und korrupte Parteienmanetikel, BRD, hat sich selbst disqualifiziert. Es wird gemeinsam mit seinen deutsch-, volks- und menschenrechtsfeindlichen Handlangern als weiteres Schandmal in der deutschen Geschichte erwähnt werden müssen, um kommende Generationen vor der Aufgabe ureigener menschlicher Souveränität zu warnen und die Konsequenzen aufzuzeigen. Nur die Bewusstheit des Menschen, die Erkenntnis seines Selbst und seiner Schöpferkraft kann zukünftig zu einem fruchtbaren Miteinander der Völker führen. Die Zeit der Führer und Führungsklicken, der Kriegsstreiber und Unruhestifter ist endgültig vorbei. Ihre lüenge Beude stürzen bereits zusammen. Die Hände, die die Völker wirkten, werden bereits zerschlagen. Die unrechtmäßige, auf Lug und Betrug begründete Macht wird ihnen entrissen. Wir müssen uns nicht gegen sie wenden, wir brauchen uns nur abzuwenden. Ohne uns sind sie nichts. Der Souverän bittet nicht um Erlaubnis, der Souverän handelt. Die Zukunft gehört der freien und friedlichen Menschheit. Achtung! Sollte es Institutionen auf der Welt geben, die dem deutschen Volk das Recht auf seine Souveränität auf sein Selbstbestimmungsrecht, auf die Umsetzung der universellen Menschenrechtsgesetze in seinem Land absprechen wollen, so mögen sie jetzt, sofort, in aller Öffentlichkeit, vor aller Welt dazu Stellung beziehen. Sollte dies nicht umgehend, in kürzester Zeit geschehen, so mögen alle Stimmen für immer schweigen. Das deutsche Volk ist der Souverän. Das deutsche Volk ist der deutsche Staat. Achtung! Achtung! Der Souverän hat gesprochen. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.